స్వామి అన్న మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అండ్ రంజిత్ సార్ కూడా ఆయన కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఈ సినిమాలో సాంగ్స్ ప్లస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి ఇది ఈ సినిమాని అందరూ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇంట్లో మీ అందరికీ తెలియని ఒక విషయం ఉంది అందరూ రీసెంట్గా బిగ్ బాస్లో సోహిల్ని చూసి చాలా హైపర్ యాక్టివ్ అనుకునేవాళ్ళు కానీ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ నాకు చాలా హైపర్ యాక్టివ్ స్టూడెంట్ కి అందరికీ రంజిత్ గారి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మీడియా సభ్యులకు అందరికీ నేను సీరియస్ ఉంచి నమస్కారం చేసుకున్నా ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం నేను మాట్లాడలేకపోయా నేను టెన్స్ గా ఫీల్ అయ్యా నాకు స్టేజ్ ఫియర్ చాలా ఉంటుంది సో ఈసారి కొద్దిగా ప్రిపేర్ అయి వచ్చా మీకు అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ యాక్చువల్ ఏంటంటే సినిమా అంటే మా బడ్జెట్ విషయంలో చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనుకుంటా కానీ మీరు ఎప్పుడు సినిమాని సినిమా లాగానే చూశారు ఎప్పుడు చిన్న సినిమాని పెద్ద సినిమా చూడాలి ఏ అలాంటి చిన్న సినిమా అయినా డాక్యుమెంటరీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి మీకు హండ్రెడ్ కోర్స్ సినిమా వరకు మీరు ఒక ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేస్తారు బట్ అది మీ బాధ్యత అలాంటి మీరు బాధ్యతగా చేస్తున్న దానికి నేను నిజంగా మీకు చేతులు చేయొచ్చి నమస్కారం సో మీకు అందరికి ఏంటంటే సినిమా మా సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది ప్రతి చిన్న విషయం మా పిఆర్ఓ మధు గారు చిన్న విషయం ఏదైనా సరే పలాన్ బయట ఇది చేశారు పలాన్ చేశారు ప్రతిదీ పుష్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ వరకు మా సినిమాని తీసుకొచ్చారు మేము మార్చి ఫిఫ్త్ కి అనుకున్నాము బట్ అది అక్కడ చాలా సినిమాలు ఉండవు బట్ ట్వంటీ సెవెంత్ కి వస్తున్నాం ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సెవెంత్ కి చాలా మంది బ్లెస్ చేశారు చాలా మంది ఫస్ట్ నుంచి చాలా పాజిటివ్ ఇది ఉంది ఫస్ట్ నుంచి నేను ఏం చెప్పాలంటే నేను ఒక విషయం చెప్పదలుసుకున్న యాక్చువల్ గా టూ థౌజండ్ వన్ లో నేను హైదరాబాద్ కి రావడం జరిగింది అప్పటికి నాకు మ్యారేజ్ అయింది మా బాబు పుట్టాడు అప్పుడు ఏంటో అంటే నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఏదో ఒకటి సాధించాలి మాది ప్రాపర్ కర్నూలు యాక్చువల్ గా ఇక్కడికి వచ్చి ఏదైనా సాధించే చేయాలి మనకంటూ ఒక ఐడెంటిఫై ఉండాలి అని చెప్పి అనుకున్నాను సో మా నాన్నగారు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ మా మామయ్య గారు మా మిస్సెస్ వాళ్ళ నాన్నగారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అప్పటికే బాగానే ఉంది బట్ మనకి ఏదో కావాలని తీసుకుని వచ్చాను ఇక్కడ నుండి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా వైఫ్ ఉన్నది ఏం చేస్తున్నావు ఏంటంటే ఆ ఫుడ్ అది ఇది అనేసరికి సరే నేను వస్తాను నీతో పాటు అంటే ఆహా అక్కడ కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొత్తగా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాం కదా అని అంటే లే లేదు నువ్వు అక్కడ పసుపులు ఉంటే నేను ఇక్కడ తినడం ఎందుకు మన ఇద్దరం షేర్ చేసుకున్నాను సరే కష్టాలు అవని తను నన్ను నమ్మి నన్ను నమ్మి ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చి ప్రతి విషయంలో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉండే సినిమా వాళ్ళు అందరికి తెలుసండి పాత్రికే మిత్రులు కూడా తెలుసు ప్రతి టెక్నీషియన్ ఇంటిని పట్టించుకోండి మార్నింగ్ ఫైవ్ క్లాక్ సినిమా షూటింగ్కి వెళ్తే ఈవినింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇంటికి వెళ్తాడు ఇంటి వేసి ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ వైఫ్నే చూసుకుంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చినా వాళ్ళ బంధువులు వచ్చినా ఏది వచ్చినా పాత్రికలు అన్ని వాళ్ళే చూసుకుని ఇంటిని ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చి సినిమా ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ప్రతి టెక్నీషియన్ వైఫ్స్ అందరికీ నా నమస్కారం నా భార్య నన్ను నమ్మి ఈ కాన్సెప్ట్ నా ఇది ఇక్కడ వరకు డైరెక్షన్ వరకు డాన్సర్ డాన్స్ అసిస్టెంట్ డాన్స్ మాస్టర్ ప్లస్ ఇక్కడ వరకు రైటర్ సంథింగ్ అన్ని భరిస్తూ అన్ని చేస్తూ ఏదైనా సరే బయట వరకే ఆ సినిమా సంబంధించిన అన్ని బయట వరకే నువ్వు ఆలోచించి ఇంట్లో నేను అన్ని చూసుకుంటున్నా నాకు ఇంతవరకు సపోర్ట్ చేసి నన్ను నమ్మిన నా వైఫ్ కు యాడ్సప్ సో తన నమ్మకాన్ని నేను ఈరోజు ప్రూవ్ చేసుకున్నా ఎందుకంటే నేను సినిమా షూటింగ్ చేసేటప్పుడు రోజుకి వంద మంది కుటుంబాలకి నేను ఫుడ్ పెట్టాను రంజిత్ గారు షూటింగ్ రంజిత్ గారు నీ కలిసి రంజిత్ గారు ఈ కథను ఎందుకు చేశాడంటే అతనికి నాకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం ఒకసారి ఇట్లా లైన్ అనుకుంటూ సో అండ్ సో చిన్న పాయింట్ చెప్పాను అంతే తనకు ఈ పాయింట్ అండి ఈ పాయింట్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే చాలా బాగుంది సార్ మనం చేద్దాం అని చెప్పి ఆ పాయింట్ విని నమ్మిన నన్ను నమ్మినందుకు అంటే నా భార్య తర్వాత రంజిత్ గారు ఆ పాయింట్ నమ్మి నన్ను నమ్మేందుకు నా ముందుకు తీసుకొచ్చి అంటే మనకు ఎంత టాలెంట్ ఉండే సార్ ఇండస్ట్రీలో మనకు ఒకరు నమ్మకం అంటూ కావాలి ఒకరు బిలీవ్ చేయాలి మన ఫస్ట్ ఆ బిలీవ్నెస్ నన్ను తీసుకొచ్చి నన్ను ఇక్కడి వరకు నడిపించిన రంజిత్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో ట్రాక్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమాకు పనిచేసిన టిక్షన్స్ ఆ ఒక్క నిమిషం అండి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన అర్చన గారికి అండ్ వాళ్ళ మదర్ మంజుల గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ వాళ్ళే బ్యాక్ ఉండి ఇక్కడ వరకు మమ్మల్ని మా సినిమాని ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు సార్ వాళ్ళకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ప్లీజ్ సో టెక్నీషియన్స్కి వెళ్తే ధర్మదేశ్ గారు సార్ ఫ్యామిలీ సాంగ్ కావాలి సార్ అందరూ పాడుకునేటట్టు ఉండాలి ఒక ఈ ఫ్యామిలీలో కథ ఈ కథలో ఆ సాంగ్లో కథ చెప్పాలి సార్ అని చెప్పి ఒకటి
అన్న రెండు రోజులు టైమ్ అన్నాడు థర్డ్ డే నేను ఆఫీస్కి వెళ్తే నా ఆఫీస్ పక్కన నా రూమ్ లో సెటప్ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళ స్టూడియో సెటప్ మొత్తం మా మా ఆఫీస్ లో ఉంది టూ మంత్స్ పక్కన ఉండి మా ఆఫీస్ లో కూర్చొని వర్క్ చేసాడు తను నేను చెప్పి చెప్పినట్టు నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఈ రోజు నిఖిల్ గారు ప్లస్ సోహిల్ గారు సినిమా చూసి సౌండ్ డిజైన్ చాలా బాగుంది అంటే కేవలం దానికి దానికి కేవలం ఒకే ఒక కారణం సందీప్ నాకు ఏం కావాలన్నా ఒక్క రోజు కూడా విసిగించుకోకుండా అన్న నీకు ఏం కావాలి చెప్పు ఏం కావాలి చెప్పు ఏదో కొత్త 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 నాకు వినిపిస్తూ చేస్తూ అంటే నేను డాన్సర్ని కాబట్టి నాకు బిజీ సెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి తను నాకు బాగా సింక్ చాలా ట్రావెల్ లీడర్ సందీప్ థ్యాంక్ యూ సందీప్ థ్యాంక్ యూ వెనబర్ ఈ సినిమాకు ఆర్ఆర్ ప్రాణం పోసేవు నువ్వు చాలా థ్యాంక్ యూ నీకు మంచి పేరు వస్తుంది కట్ చేస్తే మా సింహం సంతోష్ ఫస్ట్ సార్ ఏ డైరెక్టర్ ఎలా ఉంటారో నాకు తెలియదండి ఫస్ట్ నేను సంతోష్ ఆఫీస్కి రాగానే ఫస్ట్ నేను కంప్లీట్ గా కథ చెప్పాను తనకు ఆ కథ చెప్పిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా లేచి సెకండ్ హ్యాండ్ ఇచ్చి అని వెళ్ళాడు సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఒకసారి సినిమా చూడండి అని పిలిచాడు నేను ఏదైతే ఊహించానో ఎన్ని కట్లు అయితే పడాలో ఎన్ని సీన్ కి ఎన్ని షార్ట్స్ అయితే పడాలో పర్ఫెక్ట్ గా చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి సంతోష్ సంతోష్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎడిటర్ నాకు తెలిసి ఎందుకంటే తను ఎంత బాగా చేశాడంటే తను ఇందాక అన్నాడు మాట్లాడుతూ నాకు ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టలేదు అంటే ఏమో మరి పెడతారేమో తెలియదు డైరెక్టర్లు నాకు తెలియదు బట్ నాకు కయ నాకు ఏం కావాలంటే ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడతా సంతోష్ ఏ రోజు స్టిల్ ఈ రోజు వరకు విసిగించుకోలేదు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన సార్ ఏం కావాలి మీకు అర్ధరాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంటకైనా ఆ ఇప్పుడే పెడతాం సార్ మేలు పెడతాం ఇప్పుడు అంత మీడియా పెద్దలకు నా ఫ్రెండ్స్ శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది ఏం జరిగింది అనే టైటిల్కి ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ముందు నేను స్వామి గారు రామానాయుడు స్టూడియోస్కి వెళ్ళాం చిన్న పని ఉంటే అక్కడ అలీ గారు ఉన్నారు ఆయన షూట్ ఏదో జరుగుతుంది సో గుర్తుందా సో ఆ రోజు ఆయన అలీ గారికి నాన్నగారు బాగా తెలుసు సో నేను వెళ్ళి సార్ నేను డాక్టర్ రంజిత్ ఏల్చు గారు అబ్బాయి అంటే అరే ఏంటి రావు నువ్వు ఇంత పెద్దోడు అయిపోయావు అవును సార్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఒక సినిమా చేశాము ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది ఏం జరిగిందంటే ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదా ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది ఏం జరిగిందో నేను చెప్పనా అన్నారు చెప్పను అంటే ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది అడవి రాముడు రిలీజ్ అయింది ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది నా సినిమా యమలీలో రిలీజ్ అయింది ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది బాహుబలి రిలీజ్ అయింది ఏప్రిల్ మంచి డేట్ ని మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం తర్వాత తెలిసింది సో ఈ డేట్ లో వచ్చిన మూవీస్ అన్ని బ్లాక్ బస్టర్స్ అలాగే మా మూవీ కూడా ఒక మంచి మూవీ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ముఖ్యంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసిన సోహెల్ బాయ్ అండ్ నిఖిల్ బ్రో థ్యాంక్స్ అ లాట్ మీరు ఉన్నందుకు ద స్టేజ్ హెస్ బికమ్ మో కబఫ్ యూనో అండ్ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ యునో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లైక్ అ హీరో ఫర్ దిస్ ఫిలిం వాళ్ళు చాలా చాలా కష్టపడ్డారు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లైట్ మ్యాన్ నుంచి డైరెక్టర్ వరకు అందరూ చాలా కష్టపడితేనే ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది చిన్న సినిమా అనుకుంటాం కానీ చిన్న సినిమా డైరెక్టర్ గారు అన్నట్టు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనేది ఏమి ఉండదు సినిమా సినిమానే ఎప్పుడైనా కూడా సో మేము ఒక మంచి సినిమా తీసాము అండ్ ముఖ్యంగా భాను మాస్టర్ గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి సాంగ్ కోసం బ్యాంకాక్ తీసుకెళ్లిపోయారండి ప్రాక్టీస్ లేదు ఏం లేదు తీసుకెళ్లిపోయారు బ్యాంకాక్ లో ఫార్టీ త్రీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఫేస్ కి మేకప్ వేసేసారు ఫస్ట్ డే వెళ్ళంగానే భాను మాస్టర్ ఈయన ఈయన స్టెప్లు ఏమి ఉండవు సినిమాలో ఏదో మీరు నడుస్తూ ఉండండి వెనకాల డాన్సర్స్ ఉంటారు స్టెప్స్ ఏమి ఉండని తీసుకెళ్లిపోయారు తీసుకెళ్ళుకోగానే సార్ ఏం గుర్తు డాన్సర్స్ ని పిలిపించేసి ఇదిగోమ్మ ఈ స్టెప్స్ ఈ స్టెప్స్ హీరో గారిని పక్క తీసుకెళ్లిపోయి స్టెప్స్ నేర్పించేసి తీసుకురండి నేను సార్ ఏం అంటున్నారు మనకేమో డాన్స్ అంత రాదు సో బట్ స్టిల్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ భాను మాస్టర్ మేనేజ్ చేపించి నేను ఎక్కడ దొరకకుండా చేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ చాలా మేనేజింగ్ కాదండి సాంగ్ చూడండి అసలు డాన్స్ ఎంత బాగా చేశారంటే రంజిత్ గారు అంటే అంత రిహార్సల్ చేసి చేస్తేనే పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది అలాంటిది బ్యాంకాక్ లో లైవ్ లో ఆయన సాంగ్ ఫుల్ చూసిన తర్వాత మీరే ఆయన్ని చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రదర్ అండ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద గుడ్ లిరిక్స్ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ సందీప్ గారు సంతోష్ గారు మా డైరెక్టర్ కో డైరెక్టర్ బాలాజీ గారు నా పిల్లల మూవీలో దీవెన అండ్ లక్కీ దే హ్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్ మీరే చెప్తారు నాకు ఎంత వెయిటేజ్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ లో వాళ్ళకి అంతే వెయిటేజ్ ఉంది త్రూట్ ద ఫిల్మ్ ఉం
సార్ థ్యాంక్స్ సార్ లాడ్ నేను పిలవంగానే నాకు తెలుసు సార్ మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు కానీ పిలవంగానే వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ శిష్యుడు ముందు మా గురువుగారు ఉంటే నాకు చాలా ఆ సంతోషమే వేరు ఎందుకంటే నాకు చదువు నేర్పించిన గురువు నా ముందు ఉండి ఆయన ముందు నేను ఇలా యాక్టర్ అవటం అంటే నాకు చాలా చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది ఇట్స్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ థ్యాంక్స్ లాడ్ అండ్ అన్నిటికంటే థ్యాంక్స్ ఎక్కువ మా డైరెక్టర్ గారికి చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన బేసిక్గా మాట్లాడరు ఈరోజు చాలా చాలా మాట్లాడారు సార్ మీరు ఇంత మాట్లాడతారని నేను అనుకోలేదు థ్యాంక్ యూ అండ్ నిఖిల్ బ్రో థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్వీటింగ్ బికాస్ మీకు నచ్చితేనే మీరు చేస్తారు ఆయన బికాజ్ మీకు కూడా సపరేట్ జోనర్లో ఎప్పుడూ మూవీస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అలవ్ యూ మూవీస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హ్యాపీ డేస్ టు మొన్నటి వరకు అర్జున్ సురవరం వరకు ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ రియలీ చెప్తున్నా నేను మీకు చెప్పలేదు బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూర్ హియర్ అండ్ సోయల్ బాయ్ కథ వేరే ఉంటుంది కదా అందరు అంటావు సోయల్ బాయ్ చెప్తే కథ వేరేనే ఉంటుంది అదే కదా సో అందరూ బాయ్ వీడియో పెట్టిన తర్వాత కింద కామెంట్స్ చూడండి మొత్తం ఎంత ఒక కామెంట్ పెట్టాడు గుర్తుందా ఏంటి బ్రో మీరు చెప్తున్నారు మేము సినిమా చూస్తాం సినిమా బాగాలేకపోతే అన్ఫాలో చేస్తాం అంటే బాయ్ అన్నాడు నువ్వు చూడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ లేస్తే ఫోన్ పట్టుకుంటే అప్పుడు నేనే అన్ఫాలో చేసుకుంటా సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ దాట్ సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఫర్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ప్రెస్ మీట్ హియర్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మై హోల్ ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ మై వైఫ్ మై సిస్టర్ బావ మై మదర్ ఫాదర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోతే ఎవరిని ఏం చేయలేమండి ఎవరికైనా అంతే అది ఏ ఫీల్డ్ అయినా కావచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాల మిత్రుల అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను వీళ్ళ తరపు నుంచి థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నిజంగా అంటే ఇలాంటి సినిమాల్ని మీరు అంటే మీరు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేదు మీరే సో మీరు లేకపోతే మేము లేము సో థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ అందరు ఇక్కడ వచ్చేసిన అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఎవరు అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమా గురించి చెప్తా ఒక్కటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎక్కువ మాట్లాడా నా ఫోన్ సెకండ్ హాఫ్ అంటే ఇంటర్వల్ బ్యాంక్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నా ఫోన్ కనబడతలేదు ఇంటర్వల్ బ్యాంక్ రాగానే నా ఫోన్ కనబడతలేదు ఏంటి ఫోన్ నా నా ప్యాంట్ కనబడకపోతేనే ఇంట్లో నేనేమో పంచాయతీ పెడతారే నా ప్యాంట్ ఎదురు ఆ ప్యాంట్ ఎదురు ఈ ప్యాంట్ ఎదురు అని చెప్పేసి నా లొల్లి లొల్లి పెడతా అట్లాంటిది ఫోన్ పోతే ఏ పోతే ఓనీరా బాయ్ సెకండ్ హాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎత్తుకుందాం అని చెప్పేసి అన్నా సో అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సినిమా అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కాబట్టి దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి ఈ సినిమా గురించి నేను యాక్చువల్లీ బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క సినిమా చూడలే థియేటర్ ఇంత నాకు అసలు మొత్తం పిసపిసలెత్తాను అంత ఏందో ఈ సక్సెస్ పొద్దు నుంచి నైట్ వరకు మొత్తం వర్క్స్ అవి ఇవి స్టోరీస్ వినడం ఇదా దీనికే సరిపోతాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ రావడానికి కారణం మా సిస్టర్ అనిక అండ్ మంజుల గారు సో తర్వాత నాకు రంజిత్ అన్న నేను ఏదో క్యాజువల్ గా వచ్చిన సినిమాకి చూద్దామని క్యాజువల్ గా వస్తే నిజంగానే ఒక మంచి సినిమా చూపించాలన్న రంజిత్ అన్న ఒక్కసారి ఇట్రా ఈయన గురించి చెప్పాలి నిజంగా చెప్తున్నా ఒక ప్యాషనేట్ గా ఒక సినిమా మీద నమ్మకంతో ఒక ప్రజల మీద నమ్మకంతో సినిమా చేశాడు నిజంగా నేను మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నా ఈ సినిమా అందరు కలిసి ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూడొచ్చు ఇక్కడ వల్గారిటీ లేదు ఎక్కడ డబుల్ మీనింగ్ లేదు ఏం లేదు థ్రిల్లర్ మూవీ కానీ ఎక్కడ మీకు క్లీన్ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూసే మూవీ ఇవాళ రేపు సాటర్డే సండే అట్లా రాగానే ఫ్యామిలీతో ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారు కదా ఈ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏం జరిగింది సినిమా వెళ్ళి చూడండి నచ్చకపోతే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉన్నది అలా ఇచ్చి వాడేది నన్ను కమెంట్స్ లో ఏం చెప్పినవరా భయ్ అని చెప్పేసి ఇది మాత్రమే నేను పక్కా గ్యారంటీ చెప్తాను ఈ సినిమా గురించి ఇంతకన్నా ఎక్కువ నేను ఏం చెప్తా అది ఇది కూడా చెప్పిన ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సినిమా కథల్లోకి తీసుకెళ్తుంది తర్వాత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇక ఫోన్ ముడితే చెప్పండి ఇక అటు తిరి అటు తలకా ఇటు తిరిగి కాదు ఇటు తిరిగి కాదు సక్కానే ఉంటారు మొత్తం సో ఇది అంతా దీని అన్నిటికీ కారణం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్ వీరస్వామి అన్న సో నిజంగా చాలా బాగా చేశారన్న నాకు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా ఇది ఎందుకంటే నేను యురేకా సినిమా అప్పుడు నేను అనుభవించిన నేను ఎంతో కింద మీద పడ్డా నేను సినిమాని రిలీజ్ చేయడానికి ఎట్లా చేద్దామన్నా ఏంది అని చెప్పేసి మా కార్తీక్ అన్నతో సో ఆ పెయిన్ నేను ఈ సినిమాలో చూస్తున్నాను వీళ్ళ టీమ్ సో అందుకే నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది అందుకే నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఇది ప్రతి
ఇంకా మొత్తం దద్దరిల్లి పోవాలి థియేటర్ అంటే మ్యూజిక్ కావాలి మ్యూజిక్ సందీప్ అన్న ఇచ్చి పడేసిండు మ్యూజిక్ ఢామ్ 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 అనుకుంటా దీని అమ్మ జీవితం కడగడ కడగడలు ఆడిపించిండు సందీప్ అన్న సో చాలా బాగా చేసిండ్రు అన్న నిజంగా సో ఓవరాల్ మొత్తం క్లీన్ ఫ్యామిలీ మూవీ ఇది థ్రిల్లర్ ఈ ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇందులో చిన్న ఫ్యామిలీతో పిల్లలతో కూడా వెళ్ళి మీరు సినిమా చూడొచ్చు సో అలాంటి సినిమా ఇది సో వెళ్ళి చూడండి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ రిలీజ్ పక్కా వెళ్ళి చూడండి అండ్ మీడియా మిత్రులు అందరికి నేను ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అన్న ప్లీజ్ అన్న ఈ సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయండి ఎందుకంటే నా యురేకా సినిమా అప్పుడు ఆ పేరు నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇది నా సినిమా లాగా మన అందరి సినిమా లాగా మన ఎంటర్టైన్మెంట్ లో ఫీల్డ్ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మనస్ఫూర్తిగా అడుగుతున్నానన్న దీన్ని ఘోరంగా ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఎందుకంటే మంచి సినిమా కిల్ అవ్వద్దు సో అందుకే నేను నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ ఈ ఆయన్నే వచ్చిందంటే ఇంకా ఇక్కడనే రిజల్ట్ అర్థమైంది సినిమా గురించి మీడియా వాళ్ళందరికీ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ నార్మల్ గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్తాం బట్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ సార్ వెరీ బిగ్ హాయ్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఎస్పెషల్లీ రంజిత్ గారి ఫ్యామిలీ హలో అండి హాయ్ సో సచ్ అ నైస్ జెస్చర్ మీరు అందరు ముందుకు వచ్చారు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గారు ఎంత ముందు చెప్పినట్టు ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ఎవ్రీ యాక్టర్ చాలా రిస్కీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తాం అండి ఎందుకంటే మాకు తెలియదు రేపు సినిమా ఎలా ఉంటుంది కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది బట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ జెస్చర్ సార్ నేను అప్పటి నుంచి వింటున్నానండి ప్రతి స్పీచ్ ఉన్నప్పుడు ఒక కంపారిజన్ వస్తుంది చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా అంటే నాకు ఇప్పటికీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను సినిమాలు వెళ్తున్నప్పుడు నాకు సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంపార్టెంట్ కానీ సినిమా ఎంత బడ్జెట్లో తీసారు ఎంత ప్రమోషన్ ఖర్చు పెడుతున్నారు యాక్టర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇది ఎప్పుడు మ్యాటర్ కాదండి సో అలా మనం తీసుకుంటే సినిమా వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మూవీ వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుంటే ఐ థింక్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏం జరిగింది చాలా పెద్ద సినిమా ఐ ఇది నేను అదేదో రంజిత్ నా ఫ్రెండ్ లేకపోతే లైక్ యూనో ఐ రిలీ లైక్ ద టీమ్ ఇది చెప్పట్లేదు నేను అసలు ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా ఐ కేమ్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ బికాస్ రంజిత్ ఈజ్ అ లవ్లీ పర్సన్ నేను అసలు మీరు తన పర్సనల్గా తెలిస్తే అర్థమవుతుంది దాట్ ఈజ్ అ వెరీ కైండ్ హార్టెడ్ గాయ్ అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంత పెద్ద పర్సన్ కూడా నాకు చెప్పలేదు అంటే లైక్ ఎంత ఇట్స్ అ గ్రేట్ రైటర్ నాకు చెప్పలేదు జస్ట్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఐ నో హెమ్ అండ్ తను మాట్లాడే మాటలు నేను ఇప్పుడే సోహేల్ అన్నట్టు నేను యువత అంకిత్ పల్వి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ హ్యాపీ డేస్ అది చేసిన సినిమాలు అప్పుడు చాలా టెన్షన్గా ఉండేది నాకు అంటే సినిమా ప్రమోషన్ ఎలా చేయాలి సినిమా జనాలు చూస్తారా లేదా అదే టెన్షన్ అదే ఎక్సైట్మెంట్ అదే ఆ పెయిన్ అది ఉంది చూసారా నేను ఇప్పుడు రైట్ అప్ బ్రో మీరు రావాలి మీరు ఎందుకంటే ఐ రియలీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ రియలీ వాజ్ హిమ్ లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు అండ్ నిజంగా ఇప్పుడు బయట అలా నవ్వుతూ ఉన్నాడు కానీ లోపల వాల్కైనోస్ ఉన్నాయి అండ్ డ్యూరింగ్ ద షూటింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో ఇట్స్ హీ వెంట్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ గ్రీఫ్ అది మనం ఐ నో దాట్ మీరు బయట నవ్వుతున్నాను కానీ సో తన కోసం ఈరోజు సినిమా హిట్ అవ్వాలి తన కోసం ఈరోజు సినిమా బ్లాక్ బస్ట్ అవ్వాలి అండ్ వెరీ నైస్ యాక్టర్ లైక్ అంజిత్ షుడ్ కమ్యూట్ ద ఫీల్డ్ అండ్ నేను ఐ హెవ్ కమ్ హియర్ అండ్ ఇంత ధైర్యంగా నేను వచ్చి సినిమా బాగుంది నేను ఎందుకంటే అంటే ఐ వెంట్ టు రామానాయుడు స్టూడియో అండి డైరెక్టర్ వీరు స్వామి గారు అక్కడ ఉన్నారు ఆయనకి ఇంత ఫ్యాన్ పోలింగ్ ఉందో నాకు తెలియదు బట్ సార్ నిజంగా ఆ పాయింట్ మీరు ఎన్నుకున్నప్పుడే సినిమా హిట్ కొట్టారండి అండ్ నేను చూస్తున్నాను ఫస్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు చూశాను ఓకే బాగుంది సాంగ్ వచ్చింది ఓకే కమర్షియల్గా బాగుంది రంజిత్ బాగా చేస్తున్నాడు దాని తర్వాత ఒక్క సెకండ్ ఉలికిపడ్డానండి ఒక సీన్ వస్తుంది మన అజయ్ అక్కడి నుంచి ఇంటర్వెల్ వరకు ఐ రియలీ ఎంజాయ్ అంటే కొన్ని 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 సీక్వెన్సెస్లో గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి ఏరే భలే ఉంది భలే ఉంది భలే ఉంది అనుకున్నప్పుడు దట్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ వచ్చేస్తా నేను మన పిఆర్ మధు గారు ఇద్దరం కలిసి చూసాం ఇద్దరం అనుకున్నాం మళ్ళీ తీసారండి అని సో వన్ ఆఫ్ ద క్రేజియస్ట్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్స్ అండ్ రియలీ ద కాన్సెప్ట్ పరంగా కానీ థ్రిల్స్ కానీ ఎక్సైట్మెంట్ కానీ హారర్ అన్నం దీన్ని ఐ కాల్ ఇట్ థ్రిల్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ థ్రిల్ అండ్ చాలా బాగా తీశారు సెకండ్ నాకు కూడా సో సాటిస్ఫైయింగ్ అండ్ ఒక చాలా మంచి ట్విస్ట్ తోటి సినిమాని ఒక సాటిస్ఫైయింగ్ క్లైమాక్స్ చేశారు సో
please bless the team yeah and unko chef wale sorry before i forget the technicians of the film and especially the sound design sandeep garu like you know music director sandeep garu sir fantastic job sir ante oka hollywood film anna daniki taggakunda mana international range sound designing and music meer icharu and editor garu kuda sandeep garu congratulations so a sound experience a visual experience nijanga ట్రైలర్ అందరు బాగుంది బాగుంది అంటున్నారు కానీ మీకు అర్థం కావట్లేదు అంటే ట్రైలర్ కన్నా చాలా చాలా బాగా సినిమా ఉంది చాలా బాగుంది సినిమా సో కమ్ టు ద థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ అండ్ బ్లెస్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్